Pega ng gilingan ng plastic sa malabon, tinupok ng sunog. Bureau of Fire at Fire Volunteers, nagkainitan naman. Ako, nagsagutan pa itong dalawang mga kumag. Yung bombero ng Bureau of Fire at saka yung mga fire volunteer, nagkasagutan pa. So, nagdiskusyon na lang mga dalawang buang habang nasusunog yung bahay ay yung kumpanya. Narito ang report. Naglalagablab na sunog ang gumising sa mga residente sa Mabolo Street, Barangay Maysilo, Malabon City, bandang alas 11 kagabi. Tinupok na nga po ang isang warehouse kung saan ginigiling ang mga plastic at scrap materials. Dahil karamihan ng laman ng warehouse at gawa sa light materials, agad lumaki ang sunog na umabot sa ikatlong alarma. Ayon sa gwardiya ng warehouse habang nagro-robing siya ng alas 11.30 kagabi, agad niyang nakita ang sunog sa likuran bahagi kaya agad niyang ginising ang mga empleyado. Nakita ko na ang apoy doon sa dulo. Hindi naman nga uh, galing sa kuryente, galing sa baba. Yan ang nangari. Tapos ngayon, sumisigaw ako nga, gising kayo. Kay sunog. Sunog yun, nagising ang mga tao dito. Nagsilabas sila, takbuhan. Sa taranta sa sunog, wala nang naisalbang mga kagamitan ang naapekto ang empleyado. Kasi pag gising po, lamin lalo na lang, biglaan na ngayon nga po, eh, malaki, malaki, malaki na. Kaya yung mga damit namin, wala nang naisalba eh. Ang nasalba ko lang yung ano, TV lang kasi bigla talaga. Nagtulong-tulong naman ang Bureau of Fire Protection at mga fire volunteers sa pagapula ng apoy. Pero sa kasagsagan ng sunog tila nag-init din ang ulo ng mga pamatay sunog matapos hindi raw pagbigyan ng BFP na suplayan ng tubig ang host ng mga fire volunteer. Nawiraw ito sa murahan at hamunan hanggang sa nagbaklas na ng host ang mga volunteer firefighters. <tinyo> Ikin na dismaya naman ito ng mga residente, lalo't malaki pa rin ang sunog sa lugar. Trap kami dahil yung hindi gano'n ang apoy malaki. E kung pupulaw sila pa, ano kami nun sa likod? Ngayon, nangyari nga, medyo hindi na nagsupla yung ibang parbonon din dahil na para nainsulto, nagalit yung iba. Ilalapit naman daw ni Konsyal sa local government ang nangyaring isyu para hindi na maulit pa ang pangyayari. Magkakalating araw na mula ng sumiklabang sunog pero hanggang ngayon ay hindi pa rin naapula ang apoy. Wala namang napabalitang nasaktan sa pangyayari. Aalamin naman ang BFB ang sani at halaga ng pinsalang dinulot ng sunog sa sandaling makontrol na ang insidente. Weng de la Peña, Radio Pilipinas. Ay, ay na kayo mag-away-away. Isa lang naman ang trabaho nyo. Anak ng baga, ang uh, trabaho ninyo ay eh, tungkol naman dyan sa pagpatay ng sunog. Mm. Anyway, uh, natapos na ho yung sunog na yan, bandang alas 6 na ng umaga, dahil nag, uh, nagtampuhan pa yung dalawa. So hinayaan na lang nila masunog. Sus ko po naman talaga itong mga bombero natin. Oh. Ay, nako, patawarin. Hmm.